Hello. Un poco. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, teacher. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, gracias a Dios aquí. Me alegro. Lo querían bien. iniciar. Of course. Vamos a esperar unos minutos a los otros compañeros, pero cualquier pregunta o duda que voy a estar. Ok, teacher. Perfecto. Apagado el internet.
Ok, vamos a ir iniciando entonces. Hello everybody, welcome to the class. Entonces, como siempre, vamos a reiniciar con la parte de la plataforma. Entonces, esta es la videoconferencia de ahora, la que estamos grabando, ¿verdad? Porque ese no soy yo. Entonces, abajo, ahí está ya la pregunta de esta semana, bueno, de este día. Eh, es en base a lo que estaremos viendo ahora, que es How to Use Imperatives. Y nos tocaría hacer la tarea número 7, que sería okay. esta, que dice Complete the following commands using the verbs below. Y uh, simplemente hay que, hay que darle clic a la respuesta correcta. Son cinco preguntitas, como siempre. Simplemente las chequeamos, le damos submit. Recordemos que si le salen rojo es porque está malo. Pero usted lo puede corregir y volverlo a enviar y ahí le va a salir todo bien. ¿okay? Lo interesante ahí sería también analizar por qué está mala. Uh, other than that, everything is going to be very easy. ¿Alguna pregunta o duda con la plataforma? Hello, teacher. Una pregunta. Todavía no. parezco yo que debo alguna tarea. Ya voy a revisar. Ya le, ya le aviso, a ver si se... Vale, gracias. You're welcome. ¿Alguna otra pregunta? No, sí. Ok, solo déjeme revisar lo de la compañera, su pregunta, para luego reiniciar. Bueno, pasaríamos lista. A ver... A ver, Carlos. Vamos a ver la siguiente. Eh, no, ya estamos en paz, está todo bien. Thank you, teacher. You're welcome. Bueno, ahora vamos a pasar lista, como en el kinder. Arabella Parada Gómez. No, Gómez. Presente. Good. Carlos Jaime Pinto Tobar. Daniel Freddy Sarabia Campos. Present teacher. Good. Daniela Elizabeth Ardón de Rodríguez. Present teacher. Good. Danilo Ernesto Rodríguez Fernández. Doris Raquel Hernández González. Present teacher. Good. Elsie Noemí Alemán Gómez. Present teacher. Good. Guadalupe del Carmen Juárez. Present teacher. Good. Irving Alexander Díaz Rivera. Irving Osmín Rodríguez Jurado. Juan Francisco López Marroquín. Karen Michelle Ayala Ayala. Present teacher. Good. Mario Alfredo Tejada Maldonado. Present teacher. Good. Metsi Damaris Molina Guevara. Present teacher. Good. Oscar Antonio Alvarado Martínez. Present. Good. Rafael Vladimir Romero Mancía. Present. Good. Santos Maribel Aquino Iraeta. Present. Good. Ulises Edgardo Jacobo Villanueva. Present teacher. Verónica Susana Romero Lebrón. Present teacher. Julio Llávenla, por favor. Jessica Marisol Villalta Palacios. ¿Quién está presa? Dice. Ulises. Ah, sí, sí, le puse por ahí. Ok. Good. Entonces vamos a iniciar ahora sí. El tema de este día es ya diferente. Yo sé que hace aburrido del presente simple. Entonces vamos a hacer algo diferente. A ver. Juan. Ah, ok. Se ha pesado el trabajo, Juan. Bueno, esperemos de que se acaben esos días para que pueda participar, porque hay que hablar, ¿verdad? Juan, aquí está. Ok. Ok, ok. So now we are going to 
check into this. Ok. La clase 7. Ahora vamos a utilizar imperatives. Este es un tiempo entero, pero es algo bien fácil. Bueno, yo pienso que es fácil, ¿verdad? O sea que solo hoy vamos a ver los imperativos. Y se okay. acaba este tiempo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es repetir. Yo digo y ustedes repiten. Everybody, please. Imperatives are verbs. Imperatives are verbs. Used to give orders. Used to give, to give orders. orders. Commands. Commands. Warning, Warning or instructions. Or Warning or instructions. And if you use please. And if you, you use please. You use please. To, use please. to make a request. To make a request. It is one of the three modes. It is one of the three modes of an English verb. Of an indicative, 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 imperative, imperative, and subjunctive. You can also use. You can, can also use. Let before the verb. Let before the verb. If you are including yourself. If you are including yourself in the imperative. In the imperative. Ahí está todo claramente. Super fácil. Veamos qué dijimos. Imperatives. Dice, are verbs. Son verbos. Used. ¿Qué es used? Usado. Para dar órdenes. Para dar órdenes. Y luego commands. Mandamientos. Algo así, como mandar a hacer algo. Warnings. Alertas. Eh, precauciones. Alerta, advertencias. Advertencia. Or instructions. Instructions. Oh, creo que advertencia y, el... y luego dice, no. and if you use please. Ajá, ¿qué dice ahí? Y si dices por favor. Muy bien. To make a request. Para hacer un requerimiento. Exacto. Entonces es para dar órdenes. Para dar mandamientos de hacer algo, una advertencia, una instrucción. Pero si yo le pongo la palabra please, ya no es una orden, ya es una solicitud. Yo le pido por favor, ¿verdad? Cambio, si en el please ya es algo como hágalo, ¿verdad? Ok, luego dice, it is one of the three moods of an English verb. ¿Qué dice allí? Es uno de los tres modos del inglés, del verbo en inglés. Very good. Es una de las tres maneras o formas de los verbos en inglés. El indicativo, el imperativo y el subjuntivo. Eso no vamos a ver qué es, ¿verdad? Pero el imperativo es importante entender que es imperativo por eso, ¿verdad? Luego dice, you can also use let's before the verb if you are including yourself in the imperative. Ah, ¿y ¿qué dice? También puedes usar vamos. Antes del verbo, si está, te estás incluyendo a ti mismo en el imperativo. Muy bien. Entonces, si yo le pongo let's al imperativo, yo también voy incluido, ¿verdad? Esa es la, la forma general del imperativo. Entonces, como siempre, lo primero que vemos es cuándo se utiliza un tiempo. En este caso es para dar órdenes, para dar advertencias, instrucciones. Si le pongo please, para hacer una solicitud. Y si le pongo let's, yo voy incluido ahí en la en la acción que se va a llevar a cabo. ¿Hay alguna pregunta o duda por ahorita? No. Todo claro, ¿verdad? Como la horchata. Bueno, entonces vamos a ver algunos ejemplos. Ok, here we are. Uh, let's see, imperatives. Vamos a repetir, ¿ok? Vamos a repetir function y example. Así vamos a ir repitiendo. Vamos a repetir todo de una vez. Everybody, please repeat. Imperative to use giving a direct order command. Imperative use to use giving a direct order command. Muy bien. Los demás no me, no me repitieron. Wake up now. Wake up, Wake up now. 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 
imperative to use giving a warning prohibition. Watch out. Watch out. Don't touch me. Don't touch me. Imperative to use giving an advice. Imperative to use giving advice. Don't be panic. Don't be panic. Don't eat too much. Don't, don't, eat, don't too much. eat too much because you become fat. Yeah, probably that is true. Uh, mm. Imperative to use giving a instruction. Hey, teacher, mm -hmm. this have a mistake. Sí, esta y el anterior y los dos tienen error porque no debería. Diga el error ahí usted, a ver. Porque no tienen N. Ajá. Es, debería ser an instruction y la otra debería ser an advice. Mm -hmm. Very good. That's nice. Ok, vamos a repetir el de la par. Go straight ahead, then turn left. Go straight ahead, then turn left. Take the pill after a meal. Take the pill after a meal. Imperative to use giving a request. Imperative to use a request. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please reconsider. Please reconsider. Let me alone. Let me alone. Please. Ok, ahora veamos. Quizá una de las primeras cosas que vamos a revisar en los ejemplos, en la parte de los ejemplos, es... Bueno, les voy a preguntar a ustedes. A ver, um, ¿cuál es el sujeto en Wake Up Now? Mm -hmm. El sujeto. A third person. <laughs> una tercera persona, así como he, she, it, podría ser, ¿verdad? ¿Qué dice el público? ¿Cuál es el sujeto en esa primera oración? Wake up now. Whoever. Quien sea. De hecho, en el imperativo, si ustedes ven todas las oraciones, no hay sujeto. Es el único tiempo en el que no vamos a usar sujeto. ¿Ok? Esa parte es importante. O sea, en el momento que ustedes ven una oración que no lleva sujeto, usted ya sabe que ese es un imperativo. Ah, ok. Nice. Very good. Ahora veamos las funciones, como cuándo lo podemos utilizar. La primera dice imperative to use given a direct order command. Entonces es un imperativo que se usa para dar una algo directo, una orden o un algo que se debe de hacer. Por ejemplo, wake up now. ¿Qué es wake up now? Levántate ya. Exacto. Levántate ahora, ahorita, ¿verdad? Ya, no más tarde. Entonces, eso es un imperativo. Cuando usted da una orden, haz esto. Go to the bank. Eh, um, wash the dishes. Uh, cook the dinner. Um, wash the car. Todos esos son imperativos y están dando una orden. Como cuando lleva el jefe, le dice, I need the report now. Ese es un imperativo. Solo que dice, I need, le pone eso antes, pero eh, es un imperativo, ¿verdad? Send the report. Ese es un imperativo. Okay. ¿Preguntas con la primera? No. Good. El siguiente dice, imperative to use, giving a warning prohibition. ¿Qué dice ahí? Teacher, uh -huh. puede dar como un ejemplo de, para añadir la diferencia entre direct order and command. Son lo mismo, o sea, pero lo que pasa es que es, como le explico yo, um, algo, tal vez una orden o un command, es, hay unos que son como más fuertes. Uh, hay unos que son como, uh, para wake up now sería algo así como un, un command. Uh, una uh -huh. orden es uh, uh, go, go to the front a un soldado, por ejemplo. Pero es bastante parecido. La verdad es que la función es la misma. Dar una orden que se debe de hacer algo. ¿verdad? 
Okay. Good. So, en la segunda entonces que dice imperative to use given a warning prohibition. Eh, usado para dar una advertencia o prohibición. Una advertencia o prohibición. Very good. Entonces, watch out. ¿Qué es watch out? ¿Alguien sabe? Mira. De hecho, es Pasamos. cuidado. Si alguien le dice watch out, usted tiene que estar alerta porque es cuidado. Buxo decimos nosotros en español, ¿verdad? Entonces, algo así es este watch out. Watch out. Cuidado, cuidado con eso, porque ya ahorita tiene que tener cuidado, ¿verdad? Imagínense que va, no sé, manejando el carro y hay un bache súper grande, ¿verdad? Entonces, aquí no le va a decir, mira, cuidado con el hoyo que está ahí adelante, porque si no te va, no, ya se metió al hoyo, ¿verdad? Es watch out. That is it. La otra es, don't touch me. What is that? No, me toques. no lo toques. No me toques. No me toques. Entonces, eh, la primera es una warning y la segunda es una prohibition. O sea, watch out es una advertencia. Cuidado. También puede decir warning. Keep out. Ustedes ven en las películas que dice keep out. Manténgase afuera. Porque si no le meto un escopetazo. Porque los gringos así son, ¿verdad? Entonces, esas son advertencias. Y las otras, don't touch me. Um, Don't use my computer. Esa es una prohibición, ¿verdad? Um, cosas por el estilo. Ok. ¿Preguntas con el segundo? No, teacher. No cuento. Very good. The next one says imperative to use given. Bueno, como dice el compañero, debería decir an advice. ¿Qué dice allí? ¿Cuál es la función? Usado para dar un consejo. Para dar un consejo. ¿Verdad? Tampoco es solo para ir a dar órdenes. Por ejemplo, el primero dice, don't be panic. ¿Qué dice ahí? Okay. No tengas pánico. pánico. No tengas pánico, ¿verdad? Calmado, hey, relax. Ese es un consejo, ¿ok? Tranquilo, ya le va a pasar. El siguiente es también un tipo de consejo, ¿verdad? Don't eat too much. What is that? No coma demasiado. No coma demasiado, por la razón que sea, ¿verdad? Le hace daño, ya comió mucho y le puede hacer daño. Eh, queremos ir a nadar a la piscina y si come mucho nos vamos a tardar mucho. Any reason. Entonces, es un consejo. Esto ya no es una orden, sino que, hey, don't eat too much. Okay. Good. ¿Alguna pregunta o duda con el tercero? Mm, no. Very good. Si se dan cuenta, está bastante fácil, ¿verdad? <risa> <risa> ah, sí, sí. Ya la práctica. ah, ya vamos a ver, ya vamos a llegar ahí. Ok, the next one is says imperative to use given an instruction. Ajá, ¿qué es esa? Very good, para dar una instrucción. Por ejemplo, esto es de lo más común. Go straight ahead, then turn left. ¿Qué dice ahí? Mantenga que go straight ahead and then turn left. Ok, esta es una instrucción como cuando usted está dando una dirección, ¿verdad? Alguien le pregunta, mire cómo llego al pollo campero, ¿verdad? Entonces, y usted le puede no, decir, go straight ahead and then turn left. O sea, go straight ahead es, vaya a ser recto. Straight es recto. Y lo puede acompañar con straight ahead, como quien dice, no cruce, ¿verdad? Vaya a ser recto. Y luego dice, then turn left. Okay. Y Pero luego la gire la a la izquierda. Ajá. O sea, vaya a ser recto y luego gire a la izquierda. Es una dirección. Entonces, esto es muy común. Los imperativos se ocupan para dar direcciones, ¿verdad? Cuando anden ustedes allá en Nueva York, como hemos hablado tantas veces, y anden perdidos, ustedes preguntan, excuse me, how can I get to the World Trade Center? Y alguien le va a decir, well, go straight ahead, then turn left, take the bus, take a taxi. Todos esos son imperativos para dar instrucciones. World Alguna... Trade Center. Yeah. So, well, we'll... Maybe one day. Yeah, maybe one day. We don't, never know. So, never know. <laughs> eh, la... ¿alguna pregunta con la cuarta función? Any questions? Ah, bueno, falta un ejemplo, ¿verdad? Take the pill after a meal. ¿Qué dice ahí? Tómese la pastilla después de comer. 
después de comer. Si se la toma antes, le puede causar algún problema estomacal. Entonces, también esa es una instrucción, como el doctor cuando le dice, take the pill after a meal. Okay. Entonces, meal es comida en general. Good. ¿Preguntas con este? Good. The other one it says imperative to use given a request. ¿Qué dice ahí? Para hacer un requerimiento. Exacto. Para solicitar algo. Aquí ya no es dar un consejo, dar una instrucción, una prohibición. Aquí es pedir. Ya estoy pidiendo, ¿verdad? Por eso ve ahí dice please. Ya con please ya no es una orden, sino que por favor haz esto. Please don't go. Entonces, ese es un ejemplo bien común, ¿verdad? Please don't go. ¿Qué significa? ¿Se puede usar aquí también el could? Mm, sí, eso es un poquito más formal. Se puede usar, es un poquito más formal, pero sí, es posible. Ok. La siguiente, bueno, ¿qué era please don't go, dijimos? Por favor, Por favor no te vayas. Vaya. Very good. Please don't go. Yeah, don't go. <laughs> ya viene el fortín, ¿verdad? Ya vamos a bailar. Please reconsider. ¿Qué dice allí? Please reconsider. Por favor, reconsidera. Por favor, reconsidera. Por favor, reconsidera. Piénsalo. No te vayas. Mejor. Puede ser la misma Please situación, ¿verdad? Ajá. <laughs> yeah. Ok. Y la otra dice, let, let me alone, please. Déjame solo, por favor. Déjame solo, por favor. Please, también. Alone, si please. es request, por lleva favor. el please. Let me alone, please. Ese es lo, lo contrario. O sea, quizás así le contestó, ¿verdad? Please don't go. Please <risa> Y la otra persona dijo, let me alone. Let me no, no, no. Let me alone, please. <risa> <risa> Está okay. bien. Very good. Entonces, ¿alguna pregunta o duda en todas estas funciones? Teacher, y en esa última siempre hay que utilizar please. Si es un request, sí. Si es una orden, si usted no le da pone el please, se puede, pero ya no es una, ya no es un request, ya es una orden. Let me alone. Andate, ¿verdad? Entonces, okay. si es let me alone, please, es por favor, déjame solo. O sea, ya te dije, por favor. Entonces, let me alone es andate que no te quiero ver. Es más fuerte. La verdad. Entonces, okay, esa es la diferencia. Por, you're welcome. Por eso el please es bien importante en estas. No solo en estas situaciones, sino más adelante vamos a ver que el please, así como dice el compañero, el could you please, uh, would you please, todas esas son bien formales. ¿verdad? Pero ya vamos a llegar. De hecho, en este módulo es que vamos a ver al final de este módulo todas esas palabrillas, esos modals. Eh, ¿Alguna otra pregunta o duda? Con... Este ya es todo el tiempo, ¿verdad? Y aquí ya terminamos. Pero por supuesto vamos a practicar. Pero si hay preguntas o dudas, hable ahora o calle para siempre. No, me puede preguntar después. Pero... Ok, si no hay preguntas. We're going to check the other one. Ok. Igual vamos a repetir algunos otros ejemplos. Everybody please repeat. Follow recommendations quiz. Follow recommendations quiz. Join the picture. Join the picture. With the appropriately. With the appropriately. Recommendation. Recommendation. Okay. Sigamos repitiendo. Don't eat junk food. Stay at home with your family. Stay, Stay at home, home with, with your family. With your family. Wash your hands. Wash, Wash your, hands. your hands. Wash your hands. Don't scratch your skin. Don't scratch your skin. skin. Exercise. 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 Take cough side up. Go to the doctor. Go to the doctor. Very good. Entonces, arriba dice follow recommendations quiz. ¿Qué es follow? follow. Sigue las recomendaciones. Ok. ¿Y quiz? ¿Qué es quiz? Quiz. 
examen, es un examen Pero, corto, ¿verdad? Algo como bien chiquitillo. Es... Como cuando en la universidad le hacen a uno un laboratorio que no es parcial, ¿verdad? Eso es, en teoría eran más chicos. Ok, y luego dice, join the picture with the appropriately recommendation. Ok, join. Join es unir. Entonces, un, hay que unir la foto con la recomendación. No lo vamos a hacer, ¿verdad? Esa parte no va. Anyways, la otra dice, um, Don't eat junk food. ¿Qué dice ahí? No comas comida chatarra. No comas comida chatarra. Very good. Don't eat junk food. Véase que no lleva sujeto, pero este es uno negativo, ¿verdad? Siempre lleva el don't. ¿Verdad? Porque siempre es como parte del presente simple. Pero es un tiempo diferente. Lleva el don't porque tiene que llevar una negación. Para negar en el imperativo vamos a usar don't. No usamos doesn't porque no hay sujeto. No, no podemos saber si es he, si es she. De una vez es don't. ¿Ok? Entonces, don't eat junk food. No comas comida chatarra. Tan rica la hamburguesa, pero ni modo. La siguiente dice... Stay at home with your family. Ajá, ¿qué dice ahí? Quédate en eh, Eso es como, ajá, for the COVID, right? For the pandemic. Quédate en casa con tu familia. Stay at home with your family. No vaya al estadio. No vaya al concierto de Bad Bunny. Mentira, ya va a llegar la gente. No. <laughs> Okay. No más gastes tu dinero. El dinero, no le creo. Imagínense. La siguiente dice: Wash your hands. ¿Qué dice ahí? Lávate las manos. Lávate las manos. That is also very important for COVID, for the pandemic. Wash your hands. Good. The other one says: Don't scratch your skin. Ajá, ¿qué dice ahí? Esta es interesante porque por eso me gusta traer cosas así para el nuevo vocabulario. Don't scratch your skin es no te rasguñas la piel. Pues el scratch puede ser que si usted se está rascando, ¿verdad? Y viene alguien y le dice, don't scratch your skin. No, no te rasques, no te rasguñas, no te... algo por el estilo. Don't scratch your skin. Ok. Uh, que si se fijan en la foto, la primera en la derecha, ¿verdad? Ok, oh, creo que no, creo que eso es diferente. Ok, the next one says exercise. Ajá. Uh -huh. Ejercítate. Vean, con una palabra ya es una oración. Aquí. En el imperativo esta es una oración. Si yo vengo y le digo exercise, ya es una oración, solo que es imperativo. Good. The other one says take cough side up. Ok, esa es toma jarabe para la tos. Sirup es jarabe y cuff es tos. Y take es la acción, ¿verdad? Que tiene que tomar medicina. Take cuff sirup. Sirup en general, jarabe también uh, se puede usar para varias otras cosas. ¿verdad? Jarabe de maple para los hotcakes es sirup también. Ok. The other one, the last one here says, go to the doctor. Ajá. Vamos al doctor. Ve al doctor, ¿verdad? O sea, si alguien viene y le dice, I feel very bad. Entonces alguien le dice, go to the doctor. Go, ve al doctor. Sí, ve al doctor. Go to the doctor. Si dijera, vamos al doctor, tendría que decir, let's go to the doctor. Que okay. okay, todas estas... Si yo le pongo el let's, ya me incluyó. Por ejemplo, let's stay at home with your family. Vamos a quedarnos en casa. Let's wash our hands. Vamos a lavarnos nuestras manos. Eh, en la negativa también se puede. Uh, let's don't scratch your skin. Let's exercise. Let's take cough side up. Entonces con el let's me incluyo yo. Let's. let's. Ok. ¿Hay alguna pregunta o duda con esta parte? Ok. 
Okay. Vamos a repetir la parte de la derecha. Everybody, please repeat. Polite form. Polite form. Polite form. Please don't shout at me. Please don't shout at me. At me. Please tell me your phone number. Please send me your phone number. Phone number. Phone number. Hand out the books, please. Hand out the books. Help me with the homework, please. Help me with the homework, please. Perfect. Entonces, polite. ¿Qué es polite? Polite. Una forma más formal más formal más educado verdad es como más con más respeto entonces estas formas son más polite porque llevan el please por ejemplo please don't shout at me qué dice ahí pero pero entonces teacher como como qué significa polite polite es ser mire no hay una definición en español exactamente sino que es como ser más formal más educado bien ah. teacher cuando decimos en español es ser políticamente correcto Ajá, acabar más profesional las cosas Ajá, también. Por ahí, por ahí. ¿verdad? Te voy a regañar, pero con no es regaño, sino que mm. te voy a llamar la atención de tal manera de hacerte reflexionar. No te voy a gritar. Entonces voy a actuar polite. ¿verdad? Exacto. O sea, si la Ay, primera... gente dice con diplomacia. Eso. Eso es diplomacia. Por ahí va la... No, teacher, que por eso... No, Entonces, no, no. sí, la verdad es que, vaya, por ejemplo, no es lo mismo decir decirle a, a, a un familiar cierra la puerta ¿verdad? que decirle al jefe que cierre la puerta jefe por favor cierre la puerta esa es la diferencia así no más close the door le puede decir ahí al hermano verdad el jefe le dice please close the door entonces please don't shout at me qué era eso no me calles no me calles qué dice no Oh, no, 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 shut, shut up. Es, 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 la, la diferencia es que la otra palabra es s h u t no lleva o. Shut up, no es lo mismo que shout, shout at me. Shout at me. I don't know. Eso, perfecto. Por favor, no me grites. Uh, no es lo mismo shout que shout Shout es gritar Please don't shout at me Shout at me shout at Please me. don't shout at me Teacher mm -hmm. En las series o cuando, cuando se ven películas así En inglés Se ve que eh, las personas que hablan inglés Unen mucho esas, esas conjunciones Por ejemplo, shout out Dicen shout out mm -hmm. Entonces, a veces no se logra distinguir las palabras, ¿verdad? Porque usted, por ejemplo, la dice bien, bien, bien separada. Entonces, sí se sí, diferencia. Uh -huh. pero, pero a veces los que hablan así ya en, en serio o cosas así, un poco informal, como que unen esta conjunción con la, con la palabra. Sí lo, sí, lo que pasa es de que como acá estamos aprendiendo, yo... Uno cuando está enseñando tiene que hablar tranquilo, claramente, pero cuando ya está hablando en la vida real, ya no habla. Así como el español, ¿verdad? Dígame. A mí lo que me dijeron es de que como allá, en, allá, ¿verdad? Allá donde vive esa gente, este, es como aquí en El Salvador, que hay diferentes tipos de acento, entonces como que también las formas de hablar allá son diferentes, porque la gente morena habla de una forma, la gente, los propios gringos hablan del de, inglés, lo hablan diferente, entonces... Es como lo mismo, que en cada ciudad hay una, por ejemplo, la aquí, ¿verdad? que hay unos que hablan con la J, otros con la S. Ah, cabal. Tiene que ver eso con eso, me dijeron una vez. Sí, definitivamente la pronunciación, o sea, las palabras son las mismas, pero la forma de hablar de las personas es diferente, igual que en español, ¿verdad? Se va a usted para Argentina, no hablan igual que aquí, ¿verdad? El acento, la pronunciación es diferente. Entonces, mm -hmm. sí, sí pasa mucho eso, incluso hubo un creo que un one one alguien me preguntó mire y cuál es la diferencia o creo que aquí en la clase fue de water y por qué se dice water y water uh, porque se dice bueno hay personas que dicen tomato y hay unos que dicen tomato hay unos que dicen neither y hay unos que dicen neither y es la misma palabra y no hay una que sea más correcta que la otra depende dónde estamos incluso hay palabras que son muy informales que se ocupan mucho en ciertas situaciones en ciertas 
eh, ciudades, digamos, en el sur de, de, de Estados Unidos. No sé si puedo escribir aquí, déjame ver. Guana, guana. Sí, por ejemplo, bueno, ya se lo voy a poner en la siguiente, pero eh, hay una palabra que es en, ver, en, en vez de lo, del verbo to be. Y eso no está en ningún libro. Pero si ustedes se van para Estados Unidos y le empiezan a hablar de esas, en esas palabras, yo por eso a veces les traigo palabras informales, porque son cosas que las van a encontrar. Tengo un compañero que él es maestro graduado de la Universidad de Inglés y se fue a trabajar a Canadá. Y dice que se bajó del avión y no entendía. Y era graduado de la universidad y era muy bueno. Tenía un muy buen acento, muy buena gramática. Pero por, qué, por eso, porque hablan rápido, unen los sonidos, hablan con idioms, que es lo que vimos ayer, ¿verdad? Que, que no son, no, no es lo que quieren decir, sino que son otras cosas. Con el tiempo se fue acostumbrando, pues todo bien. Entonces, aquí digamos que es como la base del inglés para entendernos aquí en El Salvador, ¿verdad? Aquí en El Salvador, si usted habla con alguien que aprendió aquí, no vamos a entender. <risa> Pero en el momento que se vaya para allá, allá tiene que reaprender ciertas situaciones. Pero es más fácil porque ya sabe inglés. Ok, let's continue. The next one says, please tell me your phone number. What is that? Dime tu número de teléfono. Por favor, ¿verdad? Por, Por favor. Ajá, very good. Ok, the other one says, hand out the books, please. Tráeme el libro, por favor. Very good. Alcánzame en los libros. Véase que si please va después, lo separamos con una coma. Eso es importante también. Es gramática, ¿verdad? Si el please va después, debe llevar coma. That is a rule. And the last one says, help me with the homework, please. Ajá. Uh -huh. Ayúdame con la tarea, por favor. Ayúdame con la tarea, por favor. Igual coma. That is very important. Do you have any questions about this? No. Qué galán. Vamos a seguir. Everybody please repeat. Imperatives. 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 Sit down. Sit down. Sit down. Sit down. Listen. 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 Help her. Help her. Help her. Come by bus. Come, Come by bus. 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 Finish. 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 Don't talk. Don't, Don't talk. talk. Drive carefully. Drive carefully. Research. 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 Think. 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 Meet them. Meet them. them. Meet them. Bring the books. Bring the books. Bring the books. Bring the books. Clean the blackboard. Clean the blackboard. The blackboard. The blackboard. Wash hands. Wash hands. Wash hands. Enjoy it. Enjoy it. Enjoy it. Obey your teachers. Obey your teachers. Ok, entonces todos estos son imperatives. What is sit down? Estos están fáciles. Siéntate. Yeah. Very good. Y, y para uh, decir lo opuesto, ¿cómo lo decimos? Párate, ¿cómo decimos? Wake up. Stand up. Stand up. Very good. Stand up. Stand up. Good. Yeah. What is listen? Escucho. Good. Help her. Ayúdalo. Ayúdalo. Ayúdale a ella, ¿verdad? Her is a ella. Good. Come by bus, what is that? Come. Vámonos, vamos en bus. Véngase en bus. Véngase en bus. Porque come es venir, si no vamos es go. Yo puedo sí. decir go by bus. En cambio, sí. come es come by bus. Good. Come by bus. Uh, finish. Está fácil. Venite en bus, eh. Finalizado. Finaliza, termine, ¿verdad? Finaliza, termine. Se termine. acabó el tiempo, hay que finalizar. Finish. Ok, don't talk. Ahí no se alcanza a ver, pero hay una K al final. Ah. Don't talk. No hable. No hable. No no don't talk. Drive carefully. What is that? Maneja despacio. Maneja, o maneja con cuidado. cuidado. Very good. Maneja Thank con cuidado. You. Research. Research. I don't know. Volver a buscar. Buscar. 
Research es investigar. Yeah. Oh. Investigar, ok. Uh, think. think. Pensar. Pensar, piensa, ¿verdad? Uh, meet them. Sería como conocerlos o reunirse con ellos. Ok. The other one says tie shoes. What is tie shoes? Shoes. Amarrarse los zapatos. Amarrarse los zapatos. Amárrate los zapatos. Tie shoes. Tie your shoes. Bring the books. What is bring the books? Cargar los libros. Traer los libros. Very good. Clean the blackboard. What is that? Limpiar la pizarra. Limpiar la pizarra. Wash your hands. Ya lo vimos. ¿Qué era? Lavar tus manos. Ok. Enjoy it. ¿Qué es enjoy? It? Disfrutar. 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 Mucha gente me pregunta cómo se dice provecho en inglés. No Enjoy. hay. No hay una frase en sí. Ellos casi no lo hacen, pero esa es la frase que podríamos usar. Enjoy. 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 Uh -huh. Y la última dice obey your teachers. What is obey? Your teacher. Obey your teacher. Obey Very good. Perfect. <laughs> Questions? I have a question. Go ahead. Here, here when you say help her, it could be to help him. Uh -huh. Help him, help her, help them, help me. Okay, that will be it. Mm -hmm. Okay, thank you. You're welcome. Any other question? Okay, we are going to repeat these ones, okay? Uh, make imperative sentences with don't. Make imperative sentences with don't. Ok, eso está fácil. Ahí está, en, abajo en la cajita, on the box, there, is, there are some words. Entonces vamos a hacer oraciones imperativas con don't. Todas son negativas. ¿Cómo quedaría de number one? Don't use telephone. Don't. Ahí está el verbo que vamos a dar. Ah, con ese verbo. Don't talk. Don't, Don't talk, talk on the phone. On the phone. Así sería. Don't talk on the phone, please. Uh, the number two. Don't. Don't make. Don't make noise. noise. What is noise? Ruido. Ruido. Very good. Don't make noise. That is negative. Number three. Don't work. The dog. Don't, no, yeah. don't walk the dog. Very good. Don't walk the dog. Walk the dog. Good. <clears throat> Number four. Don't smoke. Don't smoke. Don't smoke. Very good. Number five. Mm -hmm. Don't eat fast food. Don't eat fast food. Very good. Don't eat fast food. Number six. Don't take, don't, take picture. don't take pictures. Very good. Number seven. Don't, don't swim here. Don't swim here. No nadie aquí. Number eight. No. Don't fish here. Very good. Don't fish here. Okay, so these are negatives, okay? Prohibitions, warnings, things like that. Uh, ¿Preguntas con estos? Teacher, cuando alguna vez he visto algo de estas frases, eh, lo ponen en, sin contracción. Por ejemplo, do not smoke. Sí, se, se puede hacer. Do not smoke. Es uh -huh. como muy, más formal, ¿verdad? Es como más fuerte. Do not. Porque hace el énfasis en la not. Do not do this. Entonces, hablando, cuando se habla ya inglés, eh, el, el énfasis en ese tipo de oraciones va en el not. Do not come by mm -hmm. back. ¿Verdad? Mm -hmm. Por eso se separa. Porque si yo digo don't smoke, entonces es, está bien, pero si yo digo do not smoke, tiene más fuerza y es como que de plano no puede. Mm -hmm. Perfecto. Thank you. Interesting. Pero de ahí yeah. las agarrado. Yo no he agarrado nada, no. Uy, perdón, perdón. No, te 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 no, no, teacher, lo vimos. 
it's okay. imperative too. Yeah, I, I didn't. I'm sorry, but I didn't. <laughs> <laughs> okay, number two. Uh, vamos a hacer oraciones de acuerdo a la picture. So, this is give your advice what to do. Use imperative sentences. So, in number one, what can be? Order your bathroom. Your bedroom. Okay. Sí, puede ser order. Aunque order se ocupa más. Sí se puede usar order, fíjense. No es muy hey. común. Uh -huh. Make your bedroom. Make your bedroom. Clean your bedroom. Uh, organize your bedroom. Very good. In the number two, what do you believe is it? Don't spend a lot of money. Yeah, that can be. Don't spend a lot of money. Esa me parece. Pueden ser varias, ¿verdad? Uh, don't spend a lot of money. Decide what you will wear. Decidete que te vas a poner. Okay, number three, what it could be? Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Como cuando pasa el jefe y uno está ahí de verdad. Oh, wake up. Go to, go to rest. Yeah, esa también puede ser. Go to rest. Sleep. Please don't sleep. Uh -huh. Please don't sleep. You're fired. <laughs> no, esa no. Okay. So, number three. Fill in the comics using let me or let's. Entonces, ahí hay una pequeña conversación. Eh, por ejemplo, la señora dice, thank you. Entonces, ¿qué le dijo él? ¿Qué, qué, ¿Por qué le agradece ella? Mm. Let's Porque cross the street. Let's cross the street, podría ser esa. Let me help you, please. Very good. Let me help you, please. Nice. Very good. And the number two. ¿Qué, qué le pudo haber dicho que las niñas están ahí? Very happy. Let's bring the books. Let's bring the books. Uh -huh. Let's, Let's read our new book. Let's read our new book. Uh -huh. Puede ser también. Uh, Let's read a story. Anything like that one. O, o es el maestro que le dice, no le voy a dejar de ver eso. Ah, very good. <laughs> <laughs> no homework. Okay, very good. Okay. Questions. No. Ok, sigamos practicando. Ok, vamos a ir haciendo oraciones. Ahí está lo que tenemos que poner en el paréntesis, en the brackets, en the paréntesis. That is what we need to put in the sentences. Eh, si es negativo, ahí tiene el not también. Entonces, las que no tienen not son affirmative. So, number one, do you know what is upstairs? Es la primera pregunta. ¿Qué es upstairs? Planta baja. Actually, it's the opposite. Upstairs. Uh, arriba. En el piso de arriba. Ok. Pero upstairs sí es como que uh, ir arriba, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedaría number one? Go to upstairs. Go to upstairs. ¿Será? No será. Ajá, de acuerdo a lo que ya vimos. No, porque esta es afirmativa. Las que llevan uh -huh. not si son negativas. Uh -huh. Don't drive her to the shop. Entonces queda la primera. Vale, vamos a ayudar. Go upstairs. Solamente así. Go uh -huh. upstairs. No lleva el to porque esa es la forma base del verbo, el, el infinitivo. El to go es la forma base de todos los verbos. Eh, pero ya cuando lo pongo en imperativo, simplemente va go upstairs. Go upstairs. Okay. So, number two. Don't swim, Don't in, swim this in the lake. lake. Very good. Don't swim in this lake. What is lake? Lago. lago. El lago de Ilopango que lago. está temblando, ¿verdad? Por ahí. No hay que ir a nadar. Ok. <laughs> Number three, how is it going to be? Do Don't your do homework. your homework. Ah, eso es lo que yo les digo siempre en las clases, ¿verdad? Do your homework in the platform, please, every day. Okay. 
Number four, how is it going to be? Don't play, Don't football, play football, 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 football in the yard. Very good. Don't play football in the yard. Okay, what is yard? No. Jardín Campo. That would be good. good. Number five. Brush your, Brush teeth. your teeth. Brush your teeth. Very good. Brush your teeth. Number six. Don't start during the lesson. Very good. Don't talk during the lesson. Nice. Number seven. Don't feed the animals. The animals. Very good. Don't feed the animals in the zoo. What is feed? Alimentar. Alimentar, okay. Alimentar. Very good. Perfect. Uh, number eight. Read the instructions. Read the instructions. Very good. Instruction. Number nine. Don't, Don't be late for school. school. Don't be late. Very good. Don't, Don't be late, late for school. For school. Good. And number 10. Switch off your mobiles. Very Switch good. Off. Switch off your mobiles. Your es mobile. como encender. Ok, encender. De hecho, como dice off, es apagar. 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 Ah. Apagar, apagar. Encender sería switch on. Ajá, sí, sí. Y también puede ser turn on, turn on and turn off. Good. Questions con esta primera parte. Ok, let's do the other part. In the other part, we are going to make the imperative. Por ejemplo, entonces, si le queda decir a mis niños, vea la cama, sería solo go, go bed o go to the bed. Go to bed. Go to bed. Go to bed. Go, Go to bed. To bed. Mm -hmm. That will be it. Porque en esta sí uso el tú, porque. Ah, porque depende de, de hacia dónde va, puede, puede usarse o no puede usarse. Esa es una gramática un poquito más avanzada, pero en esta sería go upstairs, solo ve arriba. Entonces la otra igual en español, oiga, ve a la cama. Igual, ¿verdad? Ve arriba. A la planta alta, ¿verdad? Ve a la cama. Entonces, parecido es la situación en inglés. Go to bed and go upstairs. Go to bed. Okay, and the other part says make the imperatives negative by using don't. Lo vamos a hacer negativos. ¿Cómo queda number one? Don't talk. Don't drive. Uh -huh. Her to the shopping mall. Very good. Don't drive her to the shopping mall. Okay. Sería como que no la lleves, ¿verdad? No la lleves ahí en el carro. Te compra. Ajá. Uh -huh. Al shopping mall. ¿Qué es mall? Centro comercial. El metrocentro de Estados Unidos, ¿verdad? Number two. How is it going to be? Don't stop at the next gas station. Good. Don't stop. At the next at gas the next station. station. Very no good. Uh, don't stop at the next gas station. Gas station, you know what is that one, right? La estación de gas. Sí, la gasolinera. La próxima la gasolinera. Good. Number three, how is it going to be? Don't put your books on the desk. Very good. Don't put your books on the desk. Nice. ¿Qué es esta palabra? Put. Put, put. es poner. Uh, Entonces no pongas tus libros en el libros. escritorio. Uh -huh. Yep. Uh -huh. Ok, number four, what is going to be? Don't water, don't water the plants. Don't, don't water the plants. Don't water the plants. Water the plant. ¿Qué es water the plants? Regar. Las plantas. Regar, las plantas. Regar las plantas. Regar las plantas. Regar las plantas. Very good. Tampoco se puede decir como en español, pero si yo le digo don't water, no es no la regues, ¿verdad? Eso es otra cosa. Ok. <risa> Number five, what's going to be? Don't 
Don't, don't cross the street. Don't, don't tell him cross. your address. Uh, number five, don't cross the street. Good. So number six, bueno, cross the street. Seven kids cross the street. Right? Cruzar, Cruzar la calle. Right. Cruzar la calle. So number six. Don't, don't tell him, don't your, tell him your, your address. address. Very good. Don't tell him your address. Nice. Number seven. Don't take an umbrella. An umbrella. Don't take an umbrella. Umbrella with you. Don't take an umbrella with you. Very good. What is umbrella? Sombrilla. Sombrilla. Very good. Number eight. Don't close, Don't close, the, door. close the door. Don't close the door. Very good. Number nine. Good. Don't help her with the homework. Very good. And number 10. Don't tell them what happened yesterday. That's correct. Don't tell them what happened yesterday. ¿Se entiende esta oración? No le digas qué pasó ayer. No le digas qué pasó ayer. Vamos a ponernos en secreto. Ok. <laughs> So, any question in this part? No questions. No questions. Está fácil, ¿verdad? <laughs> bueno, cabalito, llegamos al medio tiempo y vamos a pasar lista. Here we go. Okay, let's see. Arabella Parada Gámez. ¿Eh? Presente, presente, teacher. Ok. Uh, Carlos Jaime Pinto Tobar. Present. Good. Daniel Freddy Sarabia Campos. Present. Good. Daniela Elizabeth Ardón de Rodríguez. Ahí está. Solo ahí. Danilo Ernesto Rodríguez Fernández. Doris Raquel Hernández González. Elsie Noemí Alemán Gómez. Presente. Good. Guadalupe del Carmen Juárez. Okay. Irving Alexander Díaz Rivera. Irving Osmín Rodríguez Jurado. Juan Francisco López Marroquín. Karen Michelle Ayala Ayala. Present teacher. Good. Mario Alfredo Tejada Maldonado. Here I am. Good. Betsy Damaris Molina Guevara. Present teacher. Good. Oscar Antonio Alvarado Martínez. Present teacher. Good. Rafael Vladimir Romero Mancía. Present. Good. Santos Maribel Aquino Iraeta. Present. Good. Ulises Edgardo Jacobo Villanueva. Present, teacher. Good. Verónica Susana Romero Lebrón. Present, teacher. Good. And Jessica Marisol Villalta Palacios. Okay, okay. Uh, let's see the chat because uh, okay, Juan, that's good. Okay, so we're going to practice. Vamos a practicar entonces. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pensar en algo que nosotros queremos dar recomendaciones o indicaciones. Por ejemplo, imaginémonos para el COVID-19, que ya no es 19, sino que 22. Entonces, podemos decir qué recomendaciones nosotros damos a la gente. De don't go out, wash your hands, use alcohol, um, things like that. Cualquier cosa. Perdón. No quitarse la mascarilla. Eso, pero en inglés, ¿verdad? Entonces, igual pueden hablar de otras cosas, como cómo, cómo obtener un mejor salario, cómo cambiar de trabajo, 
cómo Al mejorar tiempo. en inglés, cómo eh, cualquier cosa que se les ocurra, cómo tener un jardín bonito, cómo aprender a manejar. Entonces, con imperativos. Vamos a hacer, vamos a poner el tema de, de qué estamos hablando y van a hacer unas siete u ocho recomendaciones con imperativos para lograr ese objetivo. Do this. Por ejemplo, study to learn English, uh, come to class, uh, do exercises, uh, practice with friends, um, ¿qué otra puede ser? Read in English, watch, la tarea? Movie, uh, do the homework, todas esas. Entonces, ustedes piensen de qué quisieran ustedes recomendar, le ponen el tema arriba y unas siete u ocho recomendaciones y luego lo vamos a presentar a la clase, ¿ok? Si tienen preguntas okay. o dudas, I will be here. Okay, teacher. Perfect.
Did you finish? Todos terminamos ya. O necesita alguien más tiempo. Todavía no he terminado, teacher. Ok, esperamos un momento más. That's no problem. Y falta, teacher. Ok, that's good. Teacher, have a question. Dígame. Eh, ¿Cómo se dice chequeo médico? Medical check. Check. Mm -hmm. Thanks. You're welcome.
Did you finish already? ¿Alguien necesita más tiempo o todos estamos listos y dispuestos? Yo creo que ahora sí, ¿verdad? Ok, vamos a iniciar entonces. We're going to start. Um, is there any volunteer that wants to start? Ulises, ok, very good. We're going to listen to Ulises. Ok. Good evening, teacher and class. I will talk heavily lifestyle. Good. These are my advice. Don't eat junk food. Drink a lot of water. Exercise. Wake up early. Sleep and out. Don't smoke. And don't drink, don't drink a beer. Okay, very good. Those are very nice. Thank you. Thanks. Alguien más quiere hacer el siguiente? Somebody else. Yo, Veronica. Okay, let's listen to Veronica. Recommendation for driving. 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 Okay. Driving. Check the car before leaving home. Um, Wear, wear a belt. Seat belt. Seat, seat belt, cinturón. Mm -hmm. Seat belt. Seat belt, mm -hmm. okay. Respect the traffic scene. Mm -hmm. And drive defensive, defensively. Okay. Respect the pedestrian, pedestrian. Mm -hmm. Good. Um, respect the animal. Good. Respect the indicator speed. Okay. Um, en esta no, no sé cómo, teacher, uh, don't dry intoxicated in white. Intoxicated, okay, good. Intoxicate. Okay. Don't dry intoxicate. Very good, perfect. Thank you, Veronica. Eh, Carlos Pinto quiere continuar. Hello, teacher. I, I have a recommendation to do sports. Okay. And don't, don't use a small or a straight clothes. Okay. It's one more, like using weight. Okay. And don't give up. Stay ready. Don't smoke. Please don't eat a junk food. Feed heavily. Drink water. Finish. Okay, very good. That is very nice. Thank you, Mr. Pinto. Alguien más quiere continuar? Hi, teacher. Okay, Michelle. How take care of our body? Okay. Drink water, eat fruit and vegetable, sleep eight our day per day mm -hmm. play a sport or exercise get medic medical check take vitamins Vitamin. don't use drugs okay very good perfect thank you very much who wants to be okay. the next one Ok. Ah, bueno, ahí está. Daniel Sarabia. Vamos a escuchar. Es similar de, de Ulises. Ok, let's check. How to have a healthy life. Ok. One, eat healthy. Two, make exercise. Three, Go to bed mm -hmm. early. Four, drink a lot of water. Mm -hmm. Five, don't eat junk food. Six, sleep eight hours minimum. Seven, don't get mal. Okay, very good. That, the last one is good. <laughs> Perfect. Thank you. Um, who wants to be the next one? 
Very good, Maribel. Me ayuda con la pronunciación. Of course. Eh, tips in the work. Okay. Eh, priority, prioritize. Priorizar, prioritize. Prioritize. Activities. Okay. One thing at a time. Don't leave everything for the last. Uh, take a rest. Eliminate distractions. Make a routine. Organize your time. <coughs> and put everything in its place. Okay, very good. That was very nice. Thank you, Maribel. Who wants to be the next? Yo, teacher. Okay, Rafael. Recommendation against COVID. Okay. Uh, get vaccinated and stay up to date on COVID vaccine. vaccination. Vaccination, good. Nature. Uh, we are the max most okay social distancing okay distancing. Distancing. Um, get test tested to prevent a spread a spread spread very good spread Watch hands frequently. Frequently, okay. Frequently. Uh, cover your nose and mouth when coughing and is um, sneezing. Okay. Sneezing. 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 Clean and disinfect high touch surface. 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 You see help alcohol frequently. Okay. Finish. Okay, very good. Perfect. Thank you. Who wants to be the next? Me, teacher. Okay, Guadalupe. <clears throat> I have a uh, soccer ga game tonight. Okay. Will you come to make game? Mm -hmm. We won the game. Mm -hmm. Please come a watch me play. Okay. Solamente teach. Okay, perfect. Thank you, Arupa. Who wants to be the next one? Can I be there? Of course. Some advices for get a uh, better English. Okay. Practice every day. Listen every, listen English English music every day with subtitles. Okay. Change your phone settings from Spanish to English. Okay. Make free with whom you can speak English with. Okay. And don't be shy. Very good. Perfect. That was very nice. Who wants to be the next one? Ok, escojo yo entonces. A ver, Elsie, sí, Noemí. Ok, teacher. Uh, care for your heart. ¿Cómo, ¿Cómo se pronuncia eso, teacher? Correctamente. Cuidado hey. para la salud. Heart. Health. Health. Heart. Health. Ok. Exercise five day week. Mm -hmm. Eat heartily. Don't get angry. Mm -hmm. Don't drink Coca-Cola. 
Okay. <laughs> Clean your room. Okay. Then touch your eyes. Okay. Drink water every day. Okay. Finish. Okay, very good. Thank you, Elsie. Now, Oscar. Hello, Tisha. Hello. How to take care of your health? Okay. Do you not eat junk food? Mm -hmm. Please eat healthy. Mm -hmm. Do not consume alcohol or beer. Mm -hmm. And drink enough water. Okay. You exercise regularly. Mm -hmm. Don't be sedentary. <laughs> sedentary. Sedentary. Get a medical shake up uh, from time to time. Good. Uh, Why are you going to Cromwell? Mm -hmm. Please, in time of pandemic. Okay. Perfect. Thank you, Oscar. Okay, now we're going to listen to, let's see, Arabella. No sé si lo hizo. Creo que no. Uh, a ver, Jessica Marisol. Hello, Jessica. Mm, ok. Metsi. Esta es la hora de ir a traer el pan, ya vi. Juan López. Bueno, creo que él también estaba todavía en el trabajo. Eh, Rachel. Okay. Okay. Uh, health tips uh, walking 30 minutes a day helps your health mm -hmm. don't drink don't drink refreshment with a lot of sugar mm -hmm. maintain a healthy diet low in calories and carbohydrates mm -hmm. okay perfect. thank you Um, Daniela, no sé si lo hizo, también se sentía mal. Día. Creo que no nos falta más nadie. Ok, so it was a very good uh, thing, very nice steps. I really like them. And uh, now we are going to continue with a reading para complementar. Very nice. As usual, I'm going to read and you are going to repeat. Then we're going to check vocabulary and then you are going to read. A ver si nos alcanza el tiempo para que leamos todo. Si no, pues los que alcancemos. Uh, so everybody, we're going to repeat. Here we go. I get up at seven o'clock in the morning every day. I get up at seven o'clock every day. Every day. Every day. Then I usually take a quick shower. And always brush my teeth. After that, I have a huge breakfast. After that, I have a huge breakfast. Prepared by my mother. Prepared by my mother. By my mother. I always eat as fast as I can. I always eat as fast as I can. I can. Because Homer sometimes steals our food. Because, because Homer sometimes steals our food. Once we have finished with our breakfast, once we have finished with our breakfast, breakfast. Me and my sister Lisa. Me and my sister Lisa. Sometimes around to catch the school bus. 
Once I am there, I greet my best friend Milhouse. I, I greet, greet my, my best friend, friend Milhouse. Milhouse. And we always start bothering our principal Skinner. And we always and start bothering our, our principal, principal Skinner. Skinner. He is so much fun. He is, is so much, much fun. fun. Although it seems that he hates me. Although it seems that he hates me. me. It is not true. It is it not, is not, not true. true. Because he loves me. Because, because he loves, loves me. Actually, without me, he will be nothing. Actually, I always walk on my way home. I always walk on my way home. Actually, actually, I never miss one day. Actually, I never miss one day. One day. Without walking and skating. I go skating around the town. I, I go skating around, around, around the town, the town, the town, the town four town. times a week. Four, 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 four times, times a week. week. And twice a week I practice. And twice a week I practice. Other things like, for instance, other for instance, make some jokes to Homer. Make, make some jokes to Homer. 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 He is the perfect person whom you can make fun of. He is the he is perfect, perfect person whom you can make fun of. He never lands. He never lands. When you make him a jock. When you make him a jock. He can fall in the jock more than three times. He can fall in the jock more than three times. But you have to be careful. But you have to be careful. Because when he gets angry. Because when he gets angry. He can destroy and attack everyone. He can destroy, he can destroy and attack everyone. everyone. John. Who is near him? Who is, who is near, near him? him? So you always have to run and, of course, laugh in the process. So you always so you have to run and laugh in the process. Laugh in the process. In the process. Very good. Bien claro todo lo que dice, ¿verdad? Ahí está todo. So now, my friends, we're going to check some vocabulary. I know vocabulary is very important whenever we are learning English. So here we go. Uh, I get up at 7 o'clock in the morning every day. Then, ¿qué es then? Entonces. Entonces, I usually take a quick shower. ¿Qué sería take a quick shower? Baño rápido. Ajá, tomo una, un duchazo rápido. And I always brush my teeth. After that, I have a huge breakfast. What is huge? Huge breakfast. Okay, huge es algo así como inmenso, muy grande. So I have a huge breakfast prepared by my mother. Que es by, by my mother. Por. Por, por mi mamá. Cuando hablamos de algo, alguien que, que fue algo que fue hecho por alguien, ese por ya no es for, sino que es by. By mm -hmm. me, by my mother, by my father, by my best friend. Ok. Puede ser también un nombre propio. Good. I always eat as fast as I can. ¿Qué sería as fast as I can? Tan rápido como pueda. Very good. Tan rápido como pueda. 
Good. Esto es muy común. Lo vamos a ver más adelante con los comparativos, pero es bueno ir dándole un vistazo. Because Hammer sometimes steals our food. What is steal? Steal. I don't know. Ok, eso es robar. Homero a veces roba nuestra comida. Once we have finished our, with our breakfast, me and my sister Lisa sometimes run to catch the school bus. What is catch? catch. Eh, como tomar o agarrar el ¿Agarrar? bus. Agarrar. Agarrar, decimos nosotros aquí en, uh -huh. en español. Agarrar el bus. Cachar, decimos también, ¿vale? Entonces, uh -huh. atrapar, agarrar. Very good. The school bus. Once I am there, I greet my best friend Milhouse. What is greet? Greet. Mi gran amigo. Um, no, this is great. Con E-A. Uh -huh. uh -huh. Greet uh -huh. sería saludar. I greet. Uh -huh. Uh -huh. I greet my best the friend Milhouse. Uh -huh, Saludo a mi mejor amigo. Exactamente. And we always start bothering. ¿Qué es bothering? Bothering. Bothering. Ok. Uh, bothering es molestar. Y nosotros siempre empezamos a, a molestar. Our principal Skinner. Principal. What is principal? El director. El director. El director Skinner. Very good. He is so much fun. Also, que era also? Also. No. Ok, also is aunque. Aunque dice also it seems. What is seems? What is seems? Also. Ok. Good, estamos hablando de vocabulario, me gusta. Seems es parece, aunque parece de parecer. A mí me parece, it seems to me. Entonces, aunque parece that he hates me, ¿qué era hate? Odiar. Ok, aunque parece Odiar. que él me odia. Odiar. It is not true because he Pero no loves... es verdad. Uh -huh. Actually, ¿qué era? Porque me ama. Porque de me ama. Hecho. Actualmente. De hecho, eh, no, uh, actually es de hecho. De hecho, porque actualmente en inglés es currently. Ok. Entonces tenemos uh, actually without. ¿Qué es without? without Sin me. me. Sin me. Very good. Without no. me, he would be nothing. Eh, ahí sería algo así como él sería no nada. nada. No, no podría ser nada. Ok, good. Luego dice, I always walk on my way home. ¿Qué es on my way home? Camino a casa. Camino a casa. Actually, I never miss. ¿Qué es miss aquí? Faltar. Faltar. Nunca falto un día, dice. Eh, también miss puede ser extrañar, ¿verdad? Cuando alguien le dice, I miss you, es extrañar, ¿verdad? I miss you. Um, Luego dice one day without walking and skating. What is a skating? Patinar. Patinar. Good. I go skating around the town. ¿Qué es around the town? Alrededor del pueblo. Very good. Four, four times a week and twice a week I practice other things like for instance. ¿Qué es for instance? No, 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 I don't know. Okay. For instance. For instance, es por ejemplo. So, for, for instance, ejemplo. make some jokes to Homer. ¿Qué es jokes? Bromas. Bromas. Por ejemplo, hacerle bromas al Homero. Homero. He is the per per perfect person whom. Ah, ese whom es bonito. ¿Qué es whom? Uh, ¿Con quién, tal vez? Sería a quién. Es the perfect person whom you can make fun. Uh -huh. Él es la persona, persona que está a quién, te, con quién te puedes divertir. He never learns. ¿Qué sería never learns? Nunca aprende. Nunca, 
Nunca aprende lo mero, ¿verdad? He never learns when you make him a joke. He can fall in the joke. ¿Qué sería fall in the joke? Como caer en la misma broma. Exacto, caer en la misma broma. Dice, fall in the joke. More than three times, imagine. Uh, but you have to be careful. ¿Qué es careful? Tienes que tener cuidado. O cuidado. 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 Because when he gets angry, ¿qué era angry? Enojado. Enojado. He can destroy and attack everyone. ¿Qué es everyone? Puede distraer y atacarlos a todos. A todo. A todos who is near him. ¿Qué era near? Que están cerca de él. Cerca de él. So you always have to run and of course laugh in the process. ¿Qué es laugh? Reír. Reír. O sea, tiene que correr y también, por supuesto, dice. Reírte en el proceso. Good. Any question that you might have? Mm. Questions. Ok, no tenemos mucho tiempo para que tengan todos, así es de que vamos a ir por voluntarios. ¿Quién quiere leer primero? Ulises, good. Vamos a escuchar a Ulises. El primer párrafo nada más y luego el segundo lo lee la siguiente persona. Eh, hasta nothing. Eh, sí, hasta nothing. Ok. I get up at 7 o'clock in the morning every day. Then I usually take a quick shower and always brush my teeth. After that, I have a home breakfast prepared by my mother. By my I mother. always eat as fat by my mother. I always eat um, as fast as I can because home, Homer sometimes steal our food. Once we have fini uh, finishes with our breakfast, me and my sister Lisa sometimes runs to catch the school bus. Once I am here, I greet my best friend Milhouse, and we always start boarding or principal Skinner. Bothering or principal Skinner. He's so much fun. Also, also it seems that he hates me. It's not true because he love he loves me. Actually, with without 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 me, he will be nothing. Okay, good, perfect. So who wants to be the next? Yo teacher, I okay. teacher. Vamos a ver. I always always was on my way home actually. I never miss one day. Quite up walking, I skating. 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 I go skating around the town four times a week. And twice a week, I practice after seeing life for instance, may some joy to Homer. He's the perfect person. Won't you, won't you can make Fun of he never learn when you take him a joy. He can fall in the joke more than three times. But you have to careful because when he gets angry, he can destroy and attack. Every, every young. Everyone. Ev everyone, sí, sorry. Who is near him. So you always have to the room and of course, love in the process. Love in the process. Love, love in the process. Very good, perfect. Who wants to be the next one? Aprovechen que se acaba la oferta. Can I teacher? Of course. I get up at seven o'clock in the morning every day. 
Then I usually take a quick shower and always brush my teeth. After that, I have a whole breakfast. Huge. Pre prepared by my mother. I'll always eat as fast as I can because Homer something is still over food. Once we have finished with our breakfast, me and my sister Lisa sometimes run to catch the school bus. Once I am there, I greet my best friend Milhouse, and we always start bothering our principal Skinner. He's so much fun. All through, how do you say that? Also. Again? <laughs> also. Also, it seems that he hates me. It is not true because he loves me. Actually, without me, he will be nothing. Very good. Perfect. Uh, Carlos Pinto, levanta la mano. I always walk on my way home after me. I never miss one day without walking and skating. I go skating around the town for three times a week. And twice, and twice a week, I practice other things, like for instance, make, make some jokes to Homer. He is the perfect person whom you can make fun of. He never learns when you make him a joke. He can fall in a joke more than three times, but you have to be careful because when he gets angry, he can destroy and attack everyone who is near him. So you always have to run and, of course, loud in the process. Very good. Perfect. Nice. Um, ¿Alguien más? We have time for maybe two or three more. Vamos a ver. Dos o tres más podrían leer. ¿Quién quiere leer? I teacher. Okay. I get out at seven o'clock in the morning every day. Then I usually take a quick shower and always brush my thing. After that, I have a huge breakfast pre prepared by my mother. I always eat as fat as I can because Homer sometimes tears or food. Once we have finished with our breakfast, me, my, and my sister Lisa sometimes round to catch the school bus. Once I under, I greet my my best friend Milhouse and we always start boring or bothering our principal Skinner. He's so much fun. Also, also, in it same that he hates my it is no true because he loves my usually with how my he will be nothing without me he will be nothing good okay and any other person me teacher okay i get up at seven o'clock in the morning every day they i am usually take a quick a shower i always my team after that I have a used breakfast prepared with my mother. Prepared by my mother. Eat, prepared by my mother. I always eat at fat as I am kind because Homer sometimes still all for once we have 
once we have fi finishes with our breakfast. My A, my sister Lisa, sometimes room to catch the school bus. When I am there, I greet my best friend, my house, a with a way star bordering, bordering, or bordering. Our principal skinner. He is so much foot on other is said that he's hated. Hate me. Me is not train because he loves me. Usually with actually. how actually with how me is will be not nothing. Okay, very good, perfect. Uh, one more, last chance, última oportunidad, se van, se van. Yo teach. Okay. I always walk on my, my wall home, actually, I never miss one day without walking. And skiing, I go skiing around the town four times a week, and twice a week I practice other thing like, for instance, make some joke, jokes, jokes to Homer, jokes to Homer, Homer. He is the perfect person. One. You can make fun, fun of. He never learn when you make him a joke. He he can fall in the joke more than three times. But you have to be careful because when he get angry, he can destroy and adapt everyone who is near him. So you always have to run and of course, long in the process. Okay, very good, perfect. Um, I like readings because there is a lot of vocabulary here, right? Also, we practice the pronunciation and we speak. So it's a very good activity. Um, do you have any questions before I stop presenting? Mm, there are some questions here. Answer the sentences with true or false. Bart gets up at 7.20. Is that true or false? It's false. False. False, very good. Oh. Number two, he takes a shower after brushing his teeth. It's true. It's true. true. Brush my teeth. Actually, that is false. Porque primero take a shower y luego brush his teeth. Entonces, he takes a shower and after brushing his teeth is, is the other way around. He almost, he almost never eats fast. It's is false. It's false. Oh. Very good. Because he always eats fast. Good. Number four, Bart and Lisa seldom run to catch the school bus. It's true. It's true. It's true. A ver, dice sometimes, sí, podríamos decir que es true. Let's see the other one. Um, let's see. Uh, Homer never steals the food of his children. False. False. Very false. good. That is false. Uh, the next one says Skinner is the best friend of Bart. False. 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 Very good. Bart always catches the bus on his way home. Mm -hmm. 
is false. Very good, because it says he walks, el camina. The next one says, Bar practices other things like bothering people three times a week. Is really true. <laughs> okay, good. And Homer is an easygoing person. He never gets angry. Cool. So. Very good. That is false. Nice. Okay, my friends, vamos a pasar lista porque ahora sí ya se acabó la cora. Let's see how it goes. Um, hold on a second. Uh, let's see. Arabella Parada Gámez. Carlos Jaime Pinto Tobar. Present teacher. Good. Daniel Freddy Sarabia Campos. Present. Good. Daniela Elizabeth Ardón de Rodríguez. Danilo Ernesto Rodríguez Fernández. Doris Raquel Hernández González. Present. Good. Elsie Noemí Alemán Gómez. Present, teacher. Good. Guadalupe del Carmen Juárez. Present, teacher. Good. Irving Alexander Díaz Rivera. Irving Osmín Rodríguez Jurado. Present, teacher. Good. A usted le toca ahora el 101, Irving. Okay. Uh, hold on a second. Um, Juan Francisco López Marroquín. Present teacher. Good. Karen Michelle Ayala Ayala. Present teacher. Good. Mario Alfredo Tejada Maldonado. Present teacher. Good. Metsi Damaris Molina Guevara. Present teacher. Good. Oscar Antonio Alvarado Martínez. Present. Good. Rafael Vladimir Romero Mancía. Present. Good. Santos Maribel Aquino Iraeta. Present. Good. Ulises Edgardo Jacobo Villanueva. Present teacher. Good. Verónica Susana Romero Lebrón. Present. Good. Jessica Marisol Villalta Palacios. Okay, perfect. Um, so. Is there any question before we finish? Alguna pregunta o duda? Perfect. So, see you, my friends, tomorrow. Have a good night. Rest very well and practice English in your dreams. Thank you, teacher. Good night. Good night. Good night, teacher. See you tomorrow, teacher. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Hello, Irving. Hi, teacher. How are you today? Uh, fine. Nice, very well. Bueno, eh, usted estuvo en el curso pasado. Yes. Ah, perfecto. Entonces ya tiene más o menos la, la idea de qué van estos one on one. Entonces, la primera pregunta es, eh, ¿cómo siente que va? Siento que va avanzando, que va aprendiendo. ¿Cómo siente que le va? Pues... Eh, hasta el momento digo yo que he avanzado un poco, ¿verdad? Porque entré prácticamente al curso de cero. Ah, ok, perfecto. Absolutamente, no podía nada. Eh, hasta el momento digo yo que puedo responder, aunque todavía hay tartamudeando, pero respondo, aunque al principio sí me costó un montón porque... Para empezar, nunca había tenido inglés, solo en lo que es el área básica. Okay, pero perfecto. sí, he sentido un poco mi, mi progreso personal. ¿verdad? Perfecto. Y eso que solo llevamos dos meses, ¿verdad? Imagínense cuando termine todo. Cabal, este, teacher, le iba a explicar algo. Eh, la, no me pude conectar a, a la clase completa de ahora porque 
este, me conecté primero de la compu, ¿verdad? Porque las clases pasadas lo he hecho de, de móvil, pero esta vez lo hice de la compu porque el móvil lo traía muerto, porque como lo ocupo en el trabajo no tenía batería, entonces la compu me pedía que instalara Zoom y no sé qué, y entonces se me dificultó y me llevé un montón porque me pedí un montón de qué claves, qué correo, qué no sé qué, y no me acordaba de la clave, así que me costó ingresar. Pero este, voy a ver eh, la clase en la plataforma para ponerme al día con respecto al día de ahora. Perfecto, me parece excelente. Sí, lo bonito es eso, que usted lo puede revisar ahí y si tiene alguna pregunta o duda, pues ya sabe. Este, teacher, otra pregunta. Eh, ¿Verdad que no me hace falta ninguna actividad de la semana pasada? Porque yo sí las realicé todas. Hey, no, ahorita estamos en paz según lo que estaba viendo. Déjeme revisar por cualquier cosa. Oh, me, me imagino que solo le debería la de ahora. Eh, sí, la de ahora tendría que estar pendiente. Pero voy a revisar, déjame ver. Ir. Gracias, Ticho. Ahorita nos ponemos al día con eso, a ver si sí o si no. Eh. Ah, otra cosa, igual que con la cámara, por eso no lo entiendo, porque la cámara de esta compu no, o sea, tiene un daño ahí. Que ah, ok. Se me cayó y como que se arruinó. Ok, no hay problema. Sí, estamos al día ahí con las actividades, so no worries. Eh, bueno. ya, ¿Tiene usted alguna pregunta, alguna duda con algún tema de este curso, del curso anterior o cualquier tema de inglés? Pues lo que es el, el uso de, de, la, de las añadiduras en tercera persona como es ES, eh, ES y IES. Pues eso sí lo tengo súper claro. Lo que se me dificulta en un determinado momento es este, la parte de, ¿cómo lo explico? De how often, porque como estábamos por how much y how many, ¿verdad? Uh -huh. Que es uh, uncountable o um, no countable. Uh -huh. Entonces, esa parte de Oh, often sí se me dificulta un poco nada más, pero yo sé que eh, solo nada más es de que repase para agarrar rápido el. Me parece. Sí, la verdad es que son preguntas diferentes. Eso es lo primero. Quizás la confusión es porque a veces como llevan la misma palabra, how, ¿verdad? Ajá, pero uh, how much y how many es cuántos y cuánto contable. contable. En cambio, how often es qué tan frecuente. Frecuente, exacto. Ajá. Entonces, quizás el asunto es también como nosotros en español usamos otras cosas, ¿verdad? ¿Qué tan frecuentemente? Y el otro es ¿qué tanto? ¿Cuántos? ¿Cuánto? ¿Verdad? Ese creo que sí queda bastante unido, bastante ligado, sí. pero el how often... Prácticamente lo único que cambia es el subject. Uh -huh. Entonces, how often es ¿qué tan frecuentemente? Y de ahí, dependiendo del verbo que usted va a utilizar, siempre es presente, siempre. Siempre va a ocupar do o does. Todo lo demás es idéntico. Do o does. Y de, también depende, de verdad, de por lo menos ayer, de cuando el verbo esté en tercera persona, se pone antes, antes, ¿verdad? Del, del adverbio. Yeah, exacto, sí. Lo que pasa es que cuando son verbos normales, es así como que... Pero eso es en oraciones normales, ¿verdad? En afirmativas. Se puede decir, he always goes to the park. Entonces, primero va always, que es el adverbio de frecuencia, y después va el verbo. Pero, cuando usamos el verbo to be, va al revés. Por ejemplo, he is always at home. Primero va el verbo, que es el verbo to be, y luego va el adverbio de frecuencia. Entonces, la diferencia es entre el verbo to be y cualquier otro verbo. En el caso del verbo to be, se respeta el, re el reglamento, ¿verdad? Con sí. el verbo. Sí, sería el verbo que le toca a la persona. He is, we are, I am. Ah, ok. Así es. Eh, bueno, yo creo que hasta ahí no, no question. Ok, very good. Igual si usted tiene preguntas o dudas, recuerde que me puede escribir al grupo del chat eh, o también eh, directamente y con gusto pues le ayudamos, ok. Bueno, gracias, teacher. Perfecto. También... Eh, hay algunos compañeros que a veces no se conectan y de repente cuando a ellos les toca el one on one, si no están, pues yo a veces pregunto quién se quiere quedar y pues si usted quiere, tiene alguna pregunta o duda, puede quedarse. O sí, si usted... sí. ¿Ah? De hecho, eso hacía, eso mismo hacía la teacher del módulo pasado. 
eh, los que no podían se quedaban, reemplazaban el puesto de él en otro y así se iban intercalando nada más los turnos. Perfecto. Entonces así vamos a hacer. Si un día usted se quiere quedar porque tiene alguna pregunta o duda o simplemente quiere practicar, pues aquí estamos. Bueno. Eh, thank you, teacher. It's a pleasure. Have a good night and see you tomorrow. Good night. Bye, teacher.